momento en el que se registran los disparos. El video captó el momento del tiroteo cerca de la Dunbar High School. Una joven resultó herida y según testigos que por miedo no dieron declaraciones ante cámara, los presuntos responsables podrían residir en la misma zona. Me eh, siento a morirme, muy preocupada. Um, this was not a shooting that was directed at Dunbar High School. La jefa de la policía de DC, Pamela Smith, recalcó a los medios presentes que no se trataba de un tiroteo dirigido a la escuela secundaria Dunbar y los estudiantes estaban a salvo tras el impacto de la joven herida. No es la primera vez que incidentes como estos involucran armas en las cercanías de la secundaria, pues en septiembre del 2023, un joven de 16 años fue asesinado en el mismo lugar de la New Jersey Avenue. Yo pues... No, no me había encontrado ni una vez en una situación de esta, sino que para mí ha sido una sorpresa encontrarme en esto, pues para mí es muy raro eso. ¿Tuvo miedo? Sí, claro que sí, no he salido de mi apartamento hasta ahorita. Ah, cuando no han llegado nuestros hijos a casa, eh, me preocupo mucho porque no, no sé si, si están bien o qué va a pasar, porque ya no hay seguridad donde nosotros estamos viviendo. De acuerdo al distrito escolar, la Dunbar High School cuenta con el 99.7% de minorías, siendo el 6.9% de población hispana. Actualmente todos recibieron atención psicológica e incluso los padres de familia, si en un momento los necesitan. Actualmente la calle Kirby y parte de la New Jersey Avenue continúan cerradas con cinta amarilla de, por las autoridades debido a que, como pueden ver, continúan las reparaciones en la escuela Dunbar High School y que se espera que en las próximas horas ya sea abierto. De acuerdo a las autoridades, esto podría ser aproximadamente a las 8 de la noche y hasta el momento, déjenme decirles, de que no se reportan personas capturadas o retenidas de este incidente.